ঠিক আছে আচ্ছা যাক আচ্ছা খেয়াল করো ভাইয়া যেটা বলতেছিলাম কারেন্ট ডিভাইডার বলে তা আমরা এদিকে দিয়ে থাক এদিকে খেয়াল করো তাহলে কারেন্ট ডিভাইডার রুল যেটা ভাইয়া বললাম যে আমাদের এইখান থেকে কারেন্টটা এখানে আসলো আসার পর সেই দুইটা অংশে ভাগ হয়ে গেল তো একটা অংশ গেল মনে করলাম আর ওয়ানের মধ্য দিয়ে আর একটা অংশ গেল আর টু এর মধ্য দিয়ে তো এই কারেন্টটা আবার এইখানে আসবে এসে এই পয়েন্টে তারা মিলে যাবে এখানে আই ওয়ান কারেন্টটা আসবে এখানে আই টু কারেন্টটা আসবে মিলে সার্কিটে আবার আই কারেন্ট হয়ে ব্যাটারির দিকে ব্যাক করব এখন ভাইয়া আমাদের সহজ একটা আমরা সূত্র প্রমাণ করব যে সূত্রের সাহায্যে আমরা সরাসরি আই ওয়ান এবং আই টুটা মেজারমেন্ট করতে পারব তো এই সূত্র প্রমাণের জন্য আমরা কি করলাম এই পয়েন্টগুলোর একটা নাম দিয়ে দেব ভাইয়া এটাকে একটা নাম দাও এ বি সি ডি এটাকে আমরা মনে করি ই নাম না দিয়ে এফ দিলাম আর এটাকে জি দিলাম বলতো আমাদের টার্গেট কি বের করবো বলতো ভাই আমরা আই ওয়ান এবং আই টু বের করবো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এইটা এখন ভাইয়া তোমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আই ওয়ান এবং আই টু এই অংশটার মধ্যে আছে সবাই একটু দেখো বুঝো কিনা আই ওয়ান এবং আই টু এই অংশটার মধ্যে আছে বুঝো কিনা তাই না তাহলে বলতো আমরা কৃষকের সূত্র ভাইয়া একটু পরে আমরা নিয়মগুলো যদিও লিখে দিব তারপরও ভাইয়া বলি আমরা কৃষকের সেকেন্ড সূত্র যখন পড়ছিলাম ওইখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে লেখা ছিল একটা বদ্ধ লুপ তোমাকে কল্পনা করতে হবে তাহলে বলতো এটা একটা ক্লোজ লুপ হয় কিনা এই যে চতুর্ভুজটার দিকে একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা সবাই একটু লেখো এ বি সি ডি এফ জি এ বদ্ধ বর্তনীতে বর্তনীতে কে ভি এল প্রয়োগ করি ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা ই দিন তো এই যে কারণ এটা এফ ডি সি ঠিক আছে এ বি সি ডি এফ জি এ তাহলে এই জায়গায় হচ্ছে আমরা কে ভি এল মানে কৃষক ভোল্টেজ লস সেকেন্ড সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব এখন ভাইয়া লাস্ট ক্লাসে ভাইয়া চিহ্ন প্রথা তোমাদেরকে পড়াইছিলাম আশা করি মনে আছে তাহলে তুমি তোমার হাঁটার ডিরেকশনটা একটু সবাই একটু খেয়াল করো তুমি কোন ডিরেকশনে হাঁটতে সবাই সবাই একটু খেয়াল করি তুমি প্রথমে কি করছো এ থেকে বি এর দিকে গেছো এরপরে তুমি কি করছো বি থেকে সি এর দিকে গেছো এরপরে তুমি সি থেকে এফ এর দিকে আসছো এরপরে তুমি এফ থেকে জি এর দিকে আসছো ভাইয়া তোমার মনে আছে কিনা তুমি যদি কারেন্টের ডিরেকশনে যাও আই আর এর চিহ্ন প্লাস না মাইনাস মাইনাস তাহলে ভাইয়া সবাই ভাইয়ের সাথে একটু লিখি তুমি এইখান থেকে এই যে এখানে যখন আসছো দেখো ভাই কারেন্ট যাচ্ছে ডান দিকে তুমিও যাচ্ছ ডান দিকে তাহলে আই ওয়ান এবং আর ওয়ানের চিহ্ন কি হবে মাইনাস মাইনাস আই ওয়ান আর ওয়ান কারণ তুমি কারেন্টের ডিরেকশনে যাচ্ছ কারেন্ট যাচ্ছে ডান দিকে দেখো তোমার হাঁটাটা মনে করো ভাইয়া লালটা দিয়ে দেখলাম তোমার ডিরেকশনও কোন দিকে ডান দিকে তাহলে তুমি যেহেতু কারেন্টের ডিরেকশন চয়েস করছো তাহলে এটা হবে কি মাইনাস এইখান দিয়ে ঘুরে যখন এই জায়গায় আসলা সবাই এই জায়গায় একটু খেয়াল করো ভাইয়া কারেন্টটা যাচ্ছে ডান দিকে আর তোমার ডিরেকশন কোন দিকে বাম দিকে তাহলে আই টু আর টু এটার সিম্বলটা কি হবে প্লাস তাহলে হচ্ছে আই টু আর টু বলতো ফিরে আবার এতে চলে আসছে আর কিছু কি আছে না ইকুয়াল কত জিরো এই যে কৃষক ভোল্টেজ ল কী ছিল সবগুলো ভোল্টেজ আমরা যখন যোগ করব যোগ ফলটা কত হবে জিরো আচ্ছা আগের ক্লাস করছো আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো পরে বলতেছি তাহলে এখন খেয়াল করো তো ভাইয়া আমরা এখানে যদি সাইড চেঞ্জ করি ভাই একটু খেয়াল করো তাহলে এখানে আমরা পাবো আই ওয়ান আর ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে আই টু আর টু তাহলে আমরা এখান থেকে ভাইয়া এখানে লেখা হচ্ছে আই ওয়ান বাই আই টু সমান সমান হচ্ছে আর টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর ওয়ান তা আমরা একটা সূত্র প্রমাণ করতেছি ভাইয়া তো সূত্র প্রমাণের জন্য আমরা এখানে একটু যোজন করো তাহলে উপরে আসবে আই ওয়ান প্লাস আই টু নিচে আসবে হচ্ছে আই টু উপরে আসবে ভাইয়া আর ওয়ান প্লাস আর টু আর নিচে আসবে হচ্ছে আর ওয়ান এখন ভাইয়ের প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আই ওয়ান আর আই টু এই দুইটা যোগ করলে কত হবে আই তাহলে আমরা লিখলাম আই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আই টু সমান হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান দেখো ভাইয়া ফাইনালি আমরা সেই সূত্রটা পেয়ে গেলাম আই টু সমান সমান হচ্ছে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু হচ্ছে আই তাহলে তোমাকে এটা মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে দেখো ভাই এই সূত্রটা শিখলে তোমার সুবিধা হবে কি ভাই বলতো আমরা নাইন টেনে যখন এই ম্যাথগুলো করতাম আই ওয়ান যখন আমরা বের করতে চাইতাম তুমি কি করতে যে ব্রান্সটার এই অংশটার ভোল্টেজ বের করতাম তুল্য রোদ বের করতাম করে ভি ইকুয়াল আই আর প্রয়োগ করে বের করতাম কিন্তু তুমি এই সূত্রটা জানা থাকলে তুমি সরাসরি তুমি আই ওয়ান এবং আই টু এর ভ্যালু বের করে নিয়ে আসতে পারবা তাহলে আই টু সমান হচ্ছে আর ওয়ান ডিভাইড বা আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু হচ্ছে আই তো এটাকে একটু এক নম্বর ইকুয়েশন দাও 
তাহলে দেখা হচ্ছে আবার এক নং হতে ভাইয়ের সূত্র দুইটা বুঝাইয়া দিব সহজে যে তুমি পারবা আবার এক নং হতে লেখো এক নং হতে তাহলে এক নম্বর হতে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে আই টু ডিভাইডেড বাই আই ওয়ান সমান সমান হচ্ছে আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু সবে বলো তো ভাই এখানে কি করছি বুঝছো কিনা এক নম্বর সমীকরণটাকে উল্টাইয়া দিছি বুঝছি আমরা এখন আই ওয়ানের মান বের করব তাই এক নম্বর সমীকরণটাকে উল্টাইয়া দিলাম দিয়ে সেম কাজটা আবার করো এখানেও যোজন করো তাহলে যোজন করলে পাবো হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আই ওয়ান আর ওয়ান প্লাস আর টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর টু সেমভাবে ভাই আবারও এই আই ওয়ান প্লাস আই টু এই জায়গায় তুমি ভ্যালু যদি বসায় দাও আই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আই ওয়ান সমান হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু ডিভাইডেড বাই আর টু তাহলে সুতরাং আই ওয়ান সমান হচ্ছে আর ওয়ান সরি আর টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু ইন্টু হচ্ছে আই তো এই দুইটা সূত্র ভাইয়া কারেন্ট ডিভাইডার রুলস নামে পরিচিত এই দুইটা সূত্র কারেন্ট ডিভাইডার রুলস নামে পরিচিত এখন মনে রাখার সুবিধার্থে তোমরা যদি একটু ভাই খেয়াল করো আগে সূত্র দুইটা লেখো তারপরে ভাই কীভাবে মনে রাখবা বা সরাসরি কীভাবে অ্যাপ্লাই করবা ওইটা ভাই বলে দিব নি ঠিক আছে সরাসরি কীভাবে অ্যাপ্লাই করবা এগুলো বলে দিব তো তোমরা একটু এদিকে খেয়াল করো ভাইয়া তোমাদের লেখার দরকার নেই তোমাদের খাতায় তো লিখছই মনে করো তোমার সার্কিটে এরকম একটা আছে ভাই একটু খেয়াল করি মনে করো তুমি সরাসরি কারেন্ট ডিভাইডার ব্যবহার করে সমান্তরাল অংশের কারেন্টটা বের করতে চাচ্ছ এইদিকে ভাই দিয়ে একটু খেয়াল করি দুইটা সূত্রের ফর্মেটই কিন্তু সেম দুইটা সূত্রের ফর্মেট একটু খেয়াল করো বলতো দুইটা সূত্রেরই নিচে আর ওয়ান প্লাস আর টু নিচে কত আর ওয়ান প্লাস আর টু আর সাইডে হচ্ছে মেইন কারেন্টটা সাইডে হচ্ছে মেইন কারেন্টটা এখন খেয়াল করো তুমি যখন আই ওয়ান বের করতেছ আই ওয়ান কার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আর ওয়ান তার ঠিক বিপরীত রোডটা উপরে দেখো ঠিক আছে আবার তুমি মনে করো আই টু বের করতেছে আই টু কার মধ্যে দিয়ে আর টু তাহলে তার ঠিক বিপরীত রোডটা আসবে উপরে তাহলে পরীক্ষায় সূত্রে এইভাবে মনে রাখবে এগুলো মনে রাখারও দরকার নেই তাহলে ভাই আবার বলতেছি নিচে হবে অলওয়েজ কি রোদ দুটার যোগফল আর সাইডে হবে মেইন কারেন্টটা আর যেটার মধ্য দিয়ে বের করবা তার বিপরীত কারেন্টটা আসবে উল্টা যেমন আমরা জাস্ট ছোট্ট একটা বিপরীত রোডটা যেমন আমাদের বোর্ড এক্সামে এটা কিন্তু এবং আমাদের ভর্তি পরীক্ষা এম সিকিউতে অনেকবার আসছে এটা যেমন আমরা নিজের একটা এক্সাম্পল জাস্ট বোঝার জন্য মনে করে দিলাম মনে করে এইখানে তারা কোনো ব্যাটারি উটারি কিছুই দেখালো না মনে করে এখানে দেখালো টেন এম পি আর কারেন্ট আসতেছে ঠিক আছে তোমাকে এখানে দেখালো টেন এম পি আর কারেন্ট এটা মনে করো দেখালো হচ্ছে আর ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে টু ওহম আর এটা আর টু সমান সমান মনে করো থ্রি ওহম এখানে দেখালো আই ওয়ান এখানে হচ্ছে আই টু এখন আমরা মাত্র যে সূত্রটা শিখলাম ভাইয়া তো তোমাকে পরীক্ষা এভাবে যা সার্কিটটা এঁকে দিবে দিয়ে বলো আই ওয়ান কত আই টু কত তো এই অঙ্কগুলো করার সময় তোমার এই যে নাইন টেনের নিয়মে না করে ডিরেক্ট কি করবো ভাই আমাদের বইয়ে যেহেতু এই দুটা সূত্র প্রুভ করা আছে ডিরেক্ট এই সূত্র দিয়ে রিটার্নও অ্যাপ্লাই করতে পারবা এম সিকিউতে অ্যাপ্লাই করতে পারবা তো ভাইয়া যেভাবে বাংলায় বলছে একটু ভাইয়াকে হেল্প করি আমরা ফার্স্টে আই ওয়ান বের করব মনে করো তাহলে নিচে কি লিখবো ভাইয়া রোদ দুইটার যোগ ফল মানে কত দুই যোগ তিন আর উপরে লিখবা কি আর টু মানে উল্টা রোডটা থ্রি আর পাশে লিখবা কি মেইন কারেন্টটা দশ বুঝতে পারে তাহলে এটা হলো পাঁচ পাঁচ দিয়ে দশ কেমনে দুই তার মানে আই ওয়ান হচ্ছে সিক্স এম পিয়ার বুঝতে পারে সূত্রের পর একটা লালন তাহলে ডিরেক্ট আমরা সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে দিবা এরপরে খেয়াল করো আই টু আমরা বের করব তাহলে নিচে আসবে টু প্লাস থ্রি সাইডে আসবে দশ তাই এটার উপরে কত আসবে টু বিপরীতটা তাহলে টু তাহলে এটা আসবে ফোর এম পিয়ার তাহলে এই হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার সূত্রগুলো আমরা বিভিন্ন বড় বড় ম্যাথের ভিতরেও ইউজ করব তো দেখো আমাদের আজকের ক্লাসের মেইন পড়ানোর উদ্দেশ্য কিন্তু এটাও না আমাদের আজকের ক্লাসের মেইন পড়া হচ্ছে কৃষ্যপের যে সূত্রগুলো আমরা শিখছি ওই সূত্রগুলোর যে প্রয়োগ আমরা আজকে ওইটাই শিখাবো তো এই জায়গাতেই কিন্তু অনেক স্টুডেন্টের অনেক কঠিন মন হইতে পারে তো ভাই বিভিন্ন টাইপের সার্কিট আজকে করাবো তোমরা যেভাবে বলবো ওইভাবেই লুপ নিব তো এখানে কিছু নিয়ম আছে ভাইয়া বানানো নিয়ম আর কি এগুলো বইয়ে তো আসলে এগুলো নিয়ে কোনো নিয়ম লেখা নাই তো এই সবসময় ভাইয়া যে নিয়মগুলো লিখে দিচ্ছি এখন তো এই নিয়মগুলো মাথায় রাখবা পরীক্ষা অঙ্ক ভুলে গেলেও তুমি মিলাইতে পারবা তো লেখো কৃষ্যপের সূত্রের প্রয়োগ টপিকের নাম লিখি আমরা কৃষ্যপের সূত্রের প্রয়োগ কৃষ্যপের সূত্রের প্রয়োগ দেখো যারা আগের ক্লাসে আসছো বা আসো নাই কোনো প্রবলেম নাই এখানে ভাই আবার আলোচনা করবো বুঝে যাবা 
तो टॉपिक के नाम लिखिए हमरा किशोपे सूत्रेर प्रयोग किशोपे सूत्रेर प्रयोग किशोपे सूत्रेर प्रयोग তাহলে কিশপের সূত্র প্রয়োগ এখন এই সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাইয়া কিছু স্টেপ লিখে দিচ্ছি যেগুলো নিয়ে আমাদের স্টুডেন্ট লেভেলে যখন আমিও যখন স্টুডেন্ট ছিলাম কিছু ভুল ধারণা ছিল সেই ধারণাগুলাই ভাইয়া দূর করে দিচ্ছি এখানে যেমন কিশপের সূত্র ভাইয়া ফার্স্ট আগে বলি যে তুমি কখন একটা অঙ্ক দেখে বুঝবা যে আমারে ওহমের সূত্র अप्लाई করব নাকি কিশপের সূত্র अप्लाई করব বলো একটা ম্যাথ দেখে বুঝবা কেমনে যে এখানে আমি ওহম अप्लाई করব না কিশপ अप्लाई করব সহজ একটা না ওহম তো বদ্ধ থাকে না সার্কিট মানেই তো ক্লোজ ভাই সহজে বলি परवर्ती सब क्षेत्र प्रजोज्य ठीक एक ही भाई सूत्र हमारे चलो तरित मदार इक्ुएशन তাহলে সেটা হচ্ছে একটু স্পেশালাইজড কন্ডিশনে প্রযোজ্য কিন্তু কঠিন যে যে সার্কিটগুলো আছে সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা কৃষক ইউজ করি বাট কৃষক সার্বজনীন কৃষক সব জায়গায় প্রয়োগ করা যায় এখন যে ভাইয়া পরীক্ষা আমি বুঝবো কেমন আমি সার্কিটটা কৃষক দিয়ে করব নাকি ওহম দিয়ে করবো তার সহজ অ্যান্সার হচ্ছে ভাইয়া যদি দেখো যে একের অধিক ব্যাটারি আছে একটা ব্যাটারি থাকলে নর্মাল সার্কিট তুমি ওহম দিয়ে করে ফেলবা আর যদি দেখো যে কি আছে ব্যাটারি একের অধিক আছে দেখবে আজকে যদি আমরা টাইম পাই আমি জানি না ওই পর্যন্ত যাইতে পারবো কিনা छा बैटारी पर्यटन मन है भैया जो प्रैक्टिस करसब जो एक अदिक जो बैटारी थको तक ही तुम बुझा जो भाई एखे ओम होना यह जगह चले जाब कि दिए कृषक दिए बुझी भाई साधारण ये माथा रखा बाट कृषक जो भैया एकटार जो कि प्रजोज्य ना अवश्य एकटार जो प्रजोज्य कृषक सार्वजनी ठीक है भाई तेल आसो आप किस नियम लिखी एक नम्बर कंडिशन एक नम्बर एक बाधिक কোষ হতে দেখো পরীক্ষায় কোশ্চেন কঠিন করতে মন চাইলে কৃষকের সার্কিটে তারা কারেন্টের ডিরেকশনগুলো দিয়ে দিবে না তখন তোমাকে কারেন্টের ডিরেকশন দিতে হবে তা আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফে ছিলাম এই কারেন্টের ডিরেকশন দিতে যাই হচ্ছে প্যাস লাগাই ফেলতাম আর এই প্যাস লাগাইলেই হচ্ছে তোমার অঙ্ক আর মিলবে না কারণ এই কারেন্টের ডিরেকশনটা ইম্পর্টেন্ট এখানে তো ভাইয়া দেখো ভাই কী লিখছি এক বা একাধিক কোষ হতে তরিৎ প্রবাহ দেখাবো এখন আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফে ছিলাম কোনো কোনো সার্কিটে দেখতাম স্যাররা একটা ব্যাটারি থেকে কারেন্ট দেখায় আবার কোনো কোনোটাতে দেখাইতে হচ্ছে কি দুইটা থেকে দেখায় এখন পরীক্ষায় হলে দেখা হয়তো কনফিউশনে পড়ে যে একটা দেখো না দুইটা দেখাবো তাহলে কি লিখছি এক বা একাধিক কোষতে তরিৎ প্রবাহ দেখাবো ইচ্ছে মতো তোমার যা মন চাবে তা দেখাবো অবশ্যই অঙ্ক মিলবে আমরা আজকে ওইটাই দেখবো ইচ্ছে মতো তুমি দেখাবা এখন ভাই তোমার ইচ্ছা তো সব কিছু হবে না তাই না কিছু না কিছু তো রুলস আছে যাতে কে সি এল ঠিক থাকে তুমি ইচ্ছা মতো দেখো কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু কি থাকতে হবে কৃষকের যে কারেন্টের লটা ওইটা ঠিক থাকতে হবে এবার তুমি একটা থেকে দেখাও বা একাধিকটাতে দেখাও কোনো প্রবলেম নাই বাট তুমি কে সি এলটা মেনটেন করে দেখাইতে হবে আচ্ছা তাহলে কৃষকের সার্কিট পাইলে আমরা কি করব ভাইয়া পরীক্ষায় আগে দেখবা যে সার্কিটে কারেন্ট দেখানো আছে কিনা দেখানো থাকলে কোয়েশ্চেনটা তোমার জন্য ইজি করে দিছে যদি দেখো যে কারেন্ট দেখা নাই তখন তুমি তোমার সুবিধা মতো একটা ব্যাটারি থেকে আমরা আজকে এক প্রথম অঙ্কটা দুইটা ভাবেই করব একটা ব্যাটারি থেকে কারেন্ট ধরেও দেখাবো দুইটা থেকে ধরেও দেখাবো তুমি তোমার ইচ্ছা মতো এক বা একাধিক ব্যাটারি থেকে কারেন্টটা দেখা দিবা এরপরে আসো সেকেন্ড কন্ডিশন ইচ্ছে মতো বদ্ধ লুপ বাসাই করব ইচ্ছে মতো বদ্ধ লুপ বাসাই করব দেখো ভাই সবগুলো জায়গায় লিখতেছে কিন্তু ইচ্ছে মতো তোমার যা মন চাই তুমি তা ধরবা ঠিক আছে ইচ্ছে মতো বদ্ধ লুপ বাসাই করবা এখন স্টুডেন্টদের আরেকটা কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে ভাই কয়টা লুপ বাসাই করব তার অ্যান্সারও খুবই সহজ ভাই প্রশ্নে যতগুলো আন্দন রাশি থাকবে যদি আন্দন রাশি দুইটা থাকে তোমাকে লুপ চয়েস করতে হবে দুইটা আন্দন রাশি যদি তিনটা থাকে লুপ চয়েস করতে হবে কয়টা তিনটা তাহলে লিখে রাখো সাধারণত এই যে ব্র্যাকেটের এখানে লিখে রাখো সাধারণত 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 যতগুলো আন্দন আন্দন তরিত প্রবাহ তরিত প্রবাহ 
থাকবে ততগুলো লুপ চয়েস করব বা বাসাই করব ততগুলো লুপ নিব তাহলে সাধারণত যতগুলো আননন তরিত প্রবাহ থাকবে ততগুলো লুপ নিব এবার আসো তিন নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে যথাযথ যথাযথ চিহ্ন ব্যবহার করে বদ্ধ লুপে কে ভি এল প্রয়োগ করব যথাযথ চিহ্ন ব্যবহার করে ওই যে তুমি যে বদ্ধ লুপগুলো বাছাই করছো ভাই এবার ওই লুপগুলোতে কি করবা কে ভি এলটা প্রয়োগ করবা বা এভাবে লেখো কে ভি এল প্রয়োগ করে সমীকরণ তৈরি করব সমীকরণ তৈরি করব তাহলে যথাযথ চিহ্ন ব্যবহার করে বদ্ধ লুপে কে ভি এল প্রয়োগ করে সমীকরণ তৈরি করব আর সর্বশেষ সমীকরণ সমাধান করব শেষ অঙ্ক সমীকরণ সমাধান করব তো এই হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণপের ম্যাথগুলো করার ক্ষেত্রে কিছু জেনারেল নিয়ম যেগুলো ভাইয়া নিজের মতো করে বানায় নিছি এগুলো ফলো করে আমরা অঙ্কগুলো করব অবশ্যই অঙ্কগুলো তুমি মিলাইতে পারবা এবং মিলবে একজামে তা আসলে আমরা ফার্স্টের যে সার্কিটটা আমাদের এখানে আছে আমরা ওইটা যদি যাই লেখা এক্সাম্পল ওয়ান দেখো প্রথম দুইটা ম্যাথ ভাইয়া দুই নিয়মে করাবো ঠিক আছে জাস্ট আমরা বুঝার জন্য ই ওয়ান সমান সমান হচ্ছে টেন ভোল্ট ই টু সমান সমান হচ্ছে ফোর ভোল্ট এটা হচ্ছে আর ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান ওহম এখানে আরেকটা রোদ আছে এটা হচ্ছে আর ফোর সমান সমান টু ওহম এটা হচ্ছে আর টু সমান হচ্ছে টু ওহম আর এখানে হচ্ছে আর থ্রি সমান সমান হচ্ছে ওয়ান ওহম তো এই হচ্ছে আমাদের বর্তনীটা দেওয়া আছে ঠিক আছে তো দিয়ে বলছে প্রতিটি রোদে তরিত প্রবাহ প্রবাহ নির্ণয় করো আচ্ছা আমাদের এখানে চারটা রোদ দেখানো আছে এই চারটা রোদের মধ্যে দিয়ে তোমাকে কারেন্টটা বের করতে বলছে তো ফার্স্ট হয়েছে ভাই একটু আগে জেনারেল একটা নিয়ম বলছিলাম যে তুমি যখন দেখবা যে একটার চেয়ে বেশি ব্যাটারি আছে তখন চিন্তা করবো যে এখানে আমরা ওহোম আর অ্যাপ্লাই করবো না তাহলে এখানে কয়টা ব্যাটারি দেওয়া আছে ভাই দুইটা তার মানে এখানে ওহোম আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না আমরা এখানে শুরু করবো কি দিয়ে কৃষ্ণপ দিয়ে অ্যান্ড কৃষ্ণপের ভাই একটু আগে বলছিলাম যে কৃষ্ণপের ম্যাথগুলো আসলে সাধারণত কোশ্চেনে কারেন্টটা দেখায় দেয় না তোমাকে কারেন্টটা দেখাইতে হবে এখন এখানে দুইটা ব্যাটারি আছে ভাইয়া বলতো দুইটা ব্যাটারি থেকেই কারেন্ট বের হবে তাই না দুইটার থেকেই বের হবে কিন্তু ফাইনালি পুরো সার্কিটে কয়টা কারেন্ট চলাচল করবে একটাই তো চলবে তাই না এখন তুমি কোনটা চলতেছে না চলতেছে এত কিছু তো আমি জানি না তাহলে ভাই ওই যে একটু আগে লিখে দিচ্ছি যে এক বা একাধিক তরিৎ প্রবাহ দেখাবো কোষ থেকে তাহলে বলতো এখানে দুইটা ব্যাটারির মধ্যে বড়কে ই ওয়ান তুমি চাইলে এই দিক থেকেও কারেন্টটা দেখাতে পারো যে পুরো ব্যাটারিতে পাস হচ্ছে কিংবা তুমি চাইলে এই দিক থেকেও দেখাতে পারো আমরা দুইভাবে দেখাবো দেখবা যে একইভাবে হবে তাহলে আমরা দেখালাম এইখান থেকে আই পরিমাণ কারেন্ট মনে করো বের হচ্ছে সার্কিটে তাহলে এই আই কারেন্টটা এখানে আসবে ভাইয়া এই আই কারেন্টটা এখানে আসবে এই আই কারেন্টটা এখানে আসবে এটা ব্যাটারি থেকে বের হলো বের হয়ে আবার এই কারেন্টটা এই যে পুরো সার্কিটে মনে করো আই কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে পুরো সার্কিটে আই কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে এখন তোমার মাথায় আসতে পারে ভাইয়া যে ভাই এই ব্যাটারি থেকে কি কোনো কারেন্ট বের হয় নাই কে বলো তো অবশ্যই বের হয়েছে ওইটার সাথে এইটার কারেন্ট কাটাকাটি করে ফাইনালি এই যে আই কারেন্ট পুরাটাতে পাস হচ্ছে বুঝছি ভাইয়া এটাই দেখানো হয়েছে 
বলতে এই প্রথম যে ম্যাথটা নিছি ভাইয়া ভাইয়া একদম সহজ একটা ম্যাথ নিছি বলতে এখানে লুপ কয়টা দেখতে পাচ্ছ একটাই লুপ আছে আর তো কোনো লুপ নেই একটাই লুপ আছে তাহলে আমরা এই লুপটার নাম নিয়ে দিই মনে করে এই পয়েন্ট থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম এ এটা হচ্ছে বি এটা সি এটা ডি বলতো ভাইয়া আমরা যেই লুপটা এখানে চয়েস করছি সলিউশনে যদি আসে আমরা যেই লুপটা এখানে চয়েস করছি এ বি সি ডি এ বদ্ধ বর্তনীতে কে ভি এল প্রয়োগ করি সব একটু খেয়াল করো ভাইয়া ওই স্টেপগুলাই কিন্তু ফলো করতেছি প্রথমে একটা ব্যাটারি থেকে কারেন্ট দেখালাম দেখানোর পরে আমরা দেখলাম যে এই ম্যাথটাতে লুপ বাসাই করার মতো কিছুই নাই একটাই লুপ আছে এখন লুপটা আবার তুমি দুই দিকে বাসাই করতে পারো ভাইয়া একটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ নিতে পারো আর একটা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ভাই দুইভাবে নিব দেখবে যে অ্যান্সার সেম আসবে বলতো ফার্স্টে আমরা যেটা নিছি সেটা বলতো কীভাবে নিছি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ একটা লুপ নিছি তাই না অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ পরেরটা আমরা ক্লক ওয়াইজ নিব দেখবে যে একই রেজাল্টে আসবে এখন দেখো ভাই আমরা কে ভিএলটা প্রয়োগ করবো ভাই সবাই ভাইয়ের সাথে একটু লেখা বন্ধ করো একটু হেল্প করি যারা লাস্ট ক্লাসে আসনে আপাতত একটু মাথায় রাখো তুমি যে দিকে লুপ চয়েস করবা সেই ডিরেকশনটা যদি কারেন্টের ডিরেকশনে হয় তাহলে সেটা কি হবে মাইনাস আর যদি কারেন্টের উল্টা ডিরেকশন হয় সেটা হবে পজিটিভ তাহলে ভাই খেয়াল করো তুমি প্রথমে এ থেকে বিতে যাবা তাহলে এ থেকে যখন বিতে যাচ্ছ বলতে একটা কারেন্ট আসে একটা রোদ আসে তাহলে এই দুটার গুণফল কি হবে মাইনাস তাহলে দেখো মাইনাস আই আর ও আর এরপরে ভাইয়া তুমি বি থেকে সিতে আসবা বি থেকে সিতে আসার আগে আরেকটা রোদ আছে কারেন্ট আছে তাহলে এটাও কি হবে কারেন্টের ডিরেকশনে আসো কিন্তু মাইনাস আই আর ফোর দেখি ভাই কারো মনে আছে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত দিয়ে যদি যদি ঢুকো তাহলে কি হয় মাইনাস তাহলে হচ্ছে মাইনাস ই টু এখান দিয়ে ঘুরে আবার এখানে আসলা বলতো তোমার লুপটা এখন খেয়াল করে এই যে সি থেকে ডি আবারও তুমি কোন ডিরেকশনে কারেন্টের ডিরেকশনে তাহলে আবারও আসবে মাইনাস আই আর থ্রি বলতো এই কারেন্টটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করতেছে তাহলে প্লাস ই ওয়ান ইকুয়াল ও আরেকটা আছে তাই না এই যে এটা বলতো এখনও কারেন্টের ডিরেকশনে মাইনাস আই আর টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো না একটু লিখে ফেলে এবার তো ভ্যালুগুলো বসায় দাও ভাই মাইনাস আই আর ওয়ান আর ওয়ান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে আই ইন্টু হচ্ছে আর ফোর আর ফোর হচ্ছে টু মাইনাস ই টু ই টু মানে চার মাইনাস আই আর থ্রি আর থ্রি কই ভাই আর থ্রি ওয়ান প্লাস হচ্ছে ই ওয়ান ই ওয়ান হচ্ছে দশ মাইনাস আই আর টু হচ্ছে টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে টু আই মাইনাস আই থ্রি কত হয় ভাই দুই চার ছয় মনে হয় নাকি তাহলে মাইনাস সিক্স আই আর এটা আছে মাইনাস আর এটা প্লাস তাহলে প্লাস সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে সিক্স আই ইকুয়াল হচ্ছে সিক্স তাহলে আই ইকুয়াল ওয়ান এমপিয়ার এখন খেয়াল করো ভাইয়া তাহলে আমরা বলতো সবগুলো রোদ যেহেতু শ্রেণীতে আছে সবগুলোর মধ্যে দিয়ে ওয়ান এমপিয়ার কারেন্টই যাচ্ছে এখন দেখো ভাইয়া পরীক্ষার হলে পরীক্ষার হলে বললো তো ভাইয়া তুমি মনে করো কারেন্ট এই দিকে ধরে ফেললা দেখো বিকল্প ওই যে ভাইয়া বললাম তুমি যেমনে ধরবো অঙ্ক মিলবে ওই কারণে প্রথম অঙ্কগুলো আমরা একটু দেখি বিকল্প এখন তুমি মনে করো কারেন্টটা এই দিক থেকে ধরলা ঠিক আছে কারেন্টটা এই দিক থেকে ধরলা এটা হচ্ছে আমাদের আর ওয়ান এটা আর টু এটা আর থ্রি এটা আর ফোর এটা ই ওয়ান আর এটা হচ্ছে ই টু এখন ভাইয়া পরীক্ষায় ভুলে মনে করো তুমি এই ব্যাটারি থেকে কারেন্টটা ধরে ফেলছো তাহলে আমাদের ম্যাথে কি চেঞ্জ আসবে আমরা সেটা একটু দেখাই দিই তাহলে তুমি এখন কারেন্টটা দেখা হচ্ছে এখান থেকে তাহলে বলতো কারেন্টটা যদি এখান থেকে আমরা দেখাই আই কারেন্টটা এই আই কারেন্টটা এই রোদের ভিতর দিয়ে আসবে এই কারেন্টটা এই রোদের ভিতর দিয়ে আসবে এই কারেন্টটা এই ব্যাটারিতে আসবে এটা ব্যাক করে আবার এখানে আসবে আবার এখানে আসলো ভুল হয়েছে আচ্ছা এটা কত হবে আর ফোর আর টু আর এটা আর আচ্ছা এখন খেয়াল করো তো ভাইয়া আমরা এখন লুপটা চয়েস করো ভাই আগের মতো আমরা মনে করো এটাকে এ ধরলাম দেও কোন দিক থেকে দিব এখানে এ দিব আচ্ছা ও এ তারপরে এদিক থেকে হ্যাঁ আচ্ছা ও বললো লুপটা এভাবে দিতে দেখো ভাই এইভাবে দিছি 
ঠিক আছে সব কিছুই চেঞ্জ করে ফেলছি বুঝছি কারেন্টও চেঞ্জ করে ফেলছি লুপও চেঞ্জ করে ফেলছি কোনো প্রবলেম নাই কারণ ভাইয়া বলছি যে পরীক্ষার হলে যাতে চিন্তা না করা লাগে বাসায় চিন্তা করে নাও যে যেমনি মন চায় অমনি অ্যাপ্লাই করো আচ্ছা তাহলে আমরা লুপটার নাম লিখলাম ভাইয়া এ বি সি ডি এ বদ্ধ হ্যাঁ বর্তনীতে কে বি এল প্রয়োগ করি তাহলে আসো আমরা কে বি এলটা প্রয়োগ করব ঠিক আছে ভাই তাহলে আমরা এ বি সি ডি এ বদ্ধ বর্তনীতে কে বি এল প্রয়োগ করি কে বি এল প্রয়োগের সময় খালি মাথা রাখবা তুমি যদি কারেন্টের ডিরেকশনে লুপ নাও তাহলে আই আর এর চিহ্ন হবে মাইনাস ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত দিয়ে ঢুকলে কি হয় মাইনাস নেগেটিভটার দিকে ঢুকলে প্লাস তাহলে ভাই আসো প্রথমে এই যে এই ডিরেকশনে যে এ থেকে বিতে যাব তাহলে এইখানে বলতো তুমি এ থেকে বিতে আসতেছো তাহলে লুপের ডিরেকশন আর কারেন্টের ডিরেকশন কি সেম তাহলে এটা চিহ্ন কি হবে মাইনাস তাহলে লেখা হচ্ছে মাইনাস আই আর টু বলতো ভাই এই কারেন্টটা ব্যাটারি নেগে প্লাস প্রান্ত দিয়ে ঢুকতেছে তাহলে কি হবে মাইনাস ই ওয়ান আবার লুপের ডিরেকশন এই দিকে কারেন্টের ডিরেকশন এই দিকে তাহলে মাইনাস আই আর থ্রি ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত দিয়ে ঢুকতেছে তাহলে কি হবে প্লাস ই টু তারপর হচ্ছে এটা কারেন্টের ডিরেকশনে তাহলে হচ্ছে মাইনাস আই আর ফোর তারপরে এটাও কারেন্টের ডিরেকশনে মাইনাস আই আর ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো ভ্যালুগুলা বসাই ভাইয়া মাইনাস আর টু আর টু মানে হচ্ছে টু তাহলে টু আই মাইনাস ই ওয়ান দশ মাইনাস আই আর থ্রি আর থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে থাকবে হচ্ছে আই প্লাস ই টু ই টু মানে হচ্ছে ফোর মাইনাস আই আর ফোর আর ফোর মানে হচ্ছে টু তাহলে হচ্ছে টু আই আর ফোর সরি টু আই মাইনাস আর ওয়ান মানে হচ্ছে আই ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে টু আই থ্রি ফাইভ মাইনাস সিক্স আই তাহলে মাইনাস সিক্স আই তারপর হচ্ছে মাইনাস সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে সিক্স আই ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস সিক্স তাহলে সুতরাং আই ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এমপিয়ার এই যে দেখো চেঞ্জটা একটু খেয়াল করো তাইলে তার মানে ভাইয়া যখনই তুমি কারেন্টের ডিরেকশন ধরছো কোন দিকে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে তোমার অ্যান্সার একটা মাইনাস চলে আসছে তার মানে তুমি যে দিকে কারেন্টটা ধরছো ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা তার উল্টা দিকে যাচ্ছে তখন রেজাল্টে বলে দিবা যে কারেন্টটা তুমি যে দিকে দেখাইছো কারেন্টটা আমরা দেখাইছি ডি এ বি এভাবে চলতেছে তাহলে আমরা রেজাল্টে লিখবো কি কারেন্ট হচ্ছে এক এম্পিয়ার এ ডি বি পথে যাচ্ছে বুঝছি চেঞ্জ খালি এতটুকু না কোনো ভুল নাই বুঝছি ভাই কোনো ভুল নাই তুমি যদি লুপ উল্টা চয়েস করো বা কারেন্ট উল্টা চয়েস করো জাস্ট রেজাল্ট একটা কি আসবে মাইনাস এরপরে মাইনাসটা খালি সরাই দিবা বুঝছি ভাই একটা ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে দেখো তাহলে সুতরাং প্রতিটি রোদে প্রতিটি রোদে তরি প্রবাহ ওয়ান এম্পিয়ার তাহলে প্রতিটা রোদে তাহলে মাইনাসটা কি বুঝাচ্ছে ভাইয়া মাইনাসটা বুঝাচ্ছে কি ভাইয়া মাইনাস চিহ্ন বুঝাচ্ছে তরি প্রবাহ প্রবাহ এ ডি সি বি পথে প্রবাহিত হচ্ছে জাস্ট লিখে রাখো যাতে নিজেরা পরে বুঝতে পারো তাহলে এই হচ্ছে ভাইয়ের কথা ভাইয়া দেখো আমরা বিকল্পভাবে যেটা করছি দেখো আমরা লুপও চেঞ্জ করে ফেলছি কারেন্টও চেঞ্জ করে ফেলছি রেজাল্টে কোনো চেঞ্জ নাই রেজাল্টে সর্বোচ্চ যেটা হবে কারণ ভাই এটা তো একদম সহজ সার্কিট নিছি ভাইয়া জাস্ট সিম্পল দুইটা ব্যাটারি নিয়ে তোমার চারটা পাঁচটা ছয়টা ব্যাটারি চলে আসলে তখন তুমি কিন্তু এটা বুঝতে পারবা না যে কারেন্ট কোনটা থেকে অ্যাকচুয়ালি যেমন এটা তো বোঝাই যাচ্ছে এটা যেহেতু দশ ভোল্ট ভাইয়া কারেন্ট এই দিক থেকে ওই দিকে ফ্লো হবে কিন্তু যখন আরও অনেকগুলো ব্যাটারি চলে আসবে বোঝা কিন্তু টাফ ওই ক্ষেত্রে পরীক্ষা এগুলো নিয়ে কোনো চিন্তা নেই তুমি তোমার ইচ্ছা মতো দেখাবা রেজাল্টে একটা সর্বোচ্চ কী আসবে মাইনাস তখন বলে দিবা যে ঠিক আছে কারেন্ট ওই দিকে না অ্যাকচুয়ালি ওই দিকে যাচ্ছে আসো আমরা সেকেন্ডটা যাই তাহলে আরও একটু ক্লিয়ার হবা লেখা এক্সাম্পল টু দেখো আমরা আস্তে আস্তে কঠিনগুলোর দিকে যাবো এটা ছিল একদম সহজ একটা সার্কিট লেখা এক্সাম্পল টু তো এক্সাম্পল টু যেটা ভাইয়া এটাও ভাইয়া তোমরা লুপ চয়েস করবা এবং ভাইয়া এটাও দুই নিয়মে করাবো এক্সাম্পল টু আর এটা পাশে সিকিউ লিখে রাখো আমাদের বোর্ড এক্সাম ম্যাক্সিমাম টাইমে এই সার্কিটটাই আসে তো এই হচ্ছে সার্কিটটা এটা দেওয়া আছে ই ওয়ান সমান হচ্ছে তিরিশ ভোল্ট 
আর এটা হচ্ছে ই টু সমান সমান হচ্ছে টেন ভোল্ট এটা হচ্ছে আর ওয়ান সমান সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ওহম এটা হচ্ছে আর টু ফিফটিন ওহম আর এটা হচ্ছে আর থ্রি টেন ওহম আর এটা হচ্ছে আর ফোর সমান হচ্ছে ফাইভ ওহম তো এই হচ্ছে আমাদের সার্কিটটা বা একটু চেক করে নিয়ে আর ওয়ান টোয়েন্টি আর টু ফিফটিন আর থ্রি টেন আর ফোর ফাইভ ই ওয়ান থার্টি ই টু টেন ঠিক আছে তো দিয়ে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে ভাইয়া এই কৃষকের ম্যাক্সিমাম টাইমে এই প্রশ্নগুলোই থাকে প্রতিটি রোধে তরি প্রবাহ নির্ণয় করো তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিটি রোধে তরি প্রবাহ নির্ণয় করো প্রতিটি রোধে তরি প্রবাহ নির্ণয় করো তাহলে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে প্রতিটা রোধে তরি প্রবাহ নির্ণয় করো তো যে ভাইয়া ক্লাসের শুরুতে যে কথাটা বলছিলাম ভাই কৃষকের সার্কিট দিলে সাধারণত তারা কারেন্ট দেখায় না দেখো এখানেও কিন্তু কোনো কারেন্ট দেখানো নেই তাহলে তোমাকে এখন কারেন্টের ডিরেকশনগুলো দেখাইতে হবে আর এই জায়গায় হচ্ছে প্যারা খায় যায় প্যারা খাওয়ার কিচ্ছু নেই ভাই তোমার ইচ্ছা মতো দেখাবা অবশ্যই অঙ্ক মিলবে কয়েকটা কমন কথা খালি মাথায় রাখবা তো আসো ভাই মেন ছবিটা নষ্ট না করি আমরা আমরা যদি সলিউশনে আসো কারণ মেন ছবিটা আঁকে ফেললে তো তোমার মাথায় থাকবে যে মনে হয় মেনটাতে কারেন্ট দিয়ে দিছে মেনটাতে কারেন্ট দেয় নাই তাহলে একটু দ্রুত করো ভাই তাহলে আমরা সলিউশনে যদি আসি এবং এই সার্কিটটা বুঝলে ভাইয়ের বিশ্বাস তুমি কি সবের একদম মেন কথাটাই বুঝে যাবা আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের এটা ছিল ই টু এটা ছিল ই ওয়ান এটা আর ওয়ান এটা আর টু এটা আর থ্রি এটা আর ফোর কয়েকটা কমন কথা মাথায় রাখবা ভাইয়া এই কৃষকের ক্ষেত্রে যেই ব্যাটারি থেকে বার কথাটা খেয়াল করো আর রাখো যেই ব্যাটারি থেকে যতটুকু কারেন্ট বের হবে ওই ব্যাটারিতে ব্যাক করবে ততটুকু কারেন্টই বুঝছি ভাই অর্থাৎ এই ব্যাটারিটা থেকে যদি ভাইয়া আই ওয়ান কারেন্ট বের হয় পজিটিভ প্রান্ত থেকে তাহলে ব্যাক করার সময় এই প্রান্তে তুমি কত দেখাবা আই ওয়ান ঠিক একইভাবে এইটা তো যতটুকু বের হবে ততটুকুই প্রবেশ করবে এখন খেয়াল করো ভাইয়া একটু রিকোয়েস্ট বার কথা শোনো আমরা যখন কারেন্ট দেখাবো ভাইয়া লিখছিলাম যে ইচ্ছা মতো কারেন্টটা দেখাবা সেটা একটা থেকেও দেখাতে পারো দুইটা থেকেও দেখাতে পারে এই অঙ্কটা ভাইয়া দুই প্রসেসেই করব ফার্স্টে যেটা করতেছি সেটা দুইটা থেকে কারেন্ট দেখায় করতেছি তাহলে বলো তো ভাইয়া এইখান থেকে একটা কারেন্ট বের হইল সেটাকে মনে করলাম ভাইয়া আই ওয়ান তাহলে এই আই ওয়ান কারেন্টটা এটার মধ্য দিয়ে এই পয়েন্টটাতে আসবে আই ওয়ান কারেন্টটা এরপরে এই ব্যাটারি থেকেও একটা কারেন্ট মনে করো সে সাপ্লাই দিল সেটা হচ্ছে আই টু এই আই টু কারেন্টটা এই রোধের মধ্য দিয়ে এই পয়েন্টে আসলো আই টু বলতে এই পয়েন্টে এসে আই ওয়ান আর আই টু কী হইলো মিলে গেল মিলে তারা নতুন একটা কারেন্ট তৈরি করবে সেটা কত আই বা আই থ্রি যাই ধরো না কেন নতুন একটা কারেন্ট তৈরি করলো আই বলতে এটাই কিন্তু কে সি এল হয়ে গেল বলতো কে সি এল কি বলছিল একটা জয়নিং পয়েন্টে যেই দুইটা কারেন্ট থাকবে মিলিত হয়ে নতুন একটা কারেন্ট তৈরি করা হয় তার মানে এই আই এর ভিতরেই কিন্তু আই ওয়ান আর আই টু আছে বুঝছি ভাই এবারে এই যে মেন লাস্ট কথা ভাইয়া একটু এদিকে বলতে এই আই কারেন্টটা এখানে আসলো এই জায়গায় এসে অনেক সময় আবার আমরা ভুল করে ফেলি ভাইয়া বলতে এই জায়গায় আবার আই কারেন্টটা আসলো বলতো আই এর ভিতরে কয়টা কারেন্ট আছে আই ওয়ান আর আই টু এই পয়েন্টে এসে তো তার আবার ভাগ হয়ে যাবে অ্যান্ড কোন দিকে কত যাবে এই দিকে যাবে আই ওয়ান এই দিকে যাবে আই টু কি কারণে একটু আগে ভাইয়া বলছিলাম যে যেই ব্যাটারি থেকে যতটুকু বের হবে ব্যাকও দেখাবা ততটুকু তাহলে এটা থেকে বের হয়েছে কত আই ওয়ান তাহলে এটাতে ব্যাকও করবে আই ওয়ান ওইটা থেকে বের হয়েছে আই টু এটাতে ব্যাকও করছে আই টু শেষ কারেন্ট দেখানো তাহলে আমরা ওই যে দুইটা কোষ থেকে কারেন্ট দেখালাম এবার ভাইয়া তোমাদের কাজটা লুপ চয়েস করবে তো লুপগুলো বলার জন্য ভাইয়া তোমাদেরকে বিন্দুগুলো বলে দিচ্ছি লুপ ভাইয়া নিব না ভাইয়া নিলে স্টুডেন্টরা বলে ভাই আপনি তো আগে করে আসছেন আপনি জানেন এটা নিলে মিলে যাবে ওই জন্য এটা নিচ্ছেন লুপ ভাইয়া নিব না ভাই জাস্ট বলে দিলাম তোমরা ভাইয়াকে বলবা লুপগুলা যেমন ভাইয়া এখানে কয়টা লুপ হইতে পারে সেটা আগে ভাইয়াকে বলো তো ভাই এগারো টোটাল ছয়টা লুপ হইতে পারে বলতো তিন দুগুণে ছয় খেয়াল করো ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে এই যে এটা একটা হইতে পারে আবার সেম এটাই অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন হইতে পারে দুইটা এটাও খেয়াল করো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে একটা হইতে পারে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে একটা হইতে পারে দুইটা আবার এই যে পুরা বড়টাও একটা হইতে পারে আবার উল্টা দিকেও একটা হইতে পারে ছয়টা লুপ হইতে পারে 
and to me zem nebolbo bhai omne likhbo bolo ekhane total koy ta lok ektu khyal koro bolte ei je chokhe dekho choto ekta ekhane ekta koy ta holo dui ta abar tumi chaile boro ekta niyo chinta korte paro tale koy ta holo total tin ta khali chokhe dekha jacche ebar tumi jodi clockwise nao tin ta abar anti clockwise nilo tin ta total tale koy ta loop hoyte pare choy ta ekhon tomar iccha tumi bhaiya bhaiya ke bolo to koy ta loop basai korte hobe etao kintu bhaiya bole dishilam koy ta দুইটা কি কারণে আননোন কারেন্ট কয়টা আছে এখানে কে বলতে পারবা দুইটা যে ভাই আই কি আননোন না না ভাই আই আননোন না তো আই মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কত আই1 আই2 তাহলে তুমি আননোন রাশি কয়টা দুইটা তাহলে দুইটা লুপ চয়েস করবা ভাইরে বলো ভাই লিখে বলো হ্যাঁ ক্লকওয়াইজ নিব কোন দুইটা আচ্ছা তুমি বলো কোন দুইটা নিব সেটা তো আগে বলো একটা বললে না একটা মানে পার্টিকুলার নাম বলো রে ভাই কি বলে এগুলা আচ্ছা একটা বলছে হচ্ছে এই যে ছোট লুপটা ঠিক আছে নিলাম তাহলে লেখো এ বি ই এফ এ বদ্ধ বর্তনীতে বর্ত নিতে কে ভি এল প্রয়োগ করি আচ্ছা তার আগে এই সমীকরণটা একটু লিখে রাখো পাশে এক জায়গা দিয়ে যে এই সমীকরণটা হ্যাঁ এটা একটু লিখে রাখো এই যে এটার উপর এক জায়গা দিয়ে লিখে রাখো বি বিন্দুতে বা সার্কিটের পাশে কে সি এল প্রয়োগ করি প্রয়োগ করি তাহলে কে সি এল প্রয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে আই কোয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু এটা একটু এক নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে রাখো ঠিক আছে পাশে এক জায়গা দিয়ে লিখে দাও কারণ আমাদের তো মেনলি এই যে আই ওয়ান আই টু আর আই বের করা লাগবে এটাকে এক জায়গায় লিখে রাখলাম আর কি বি বিন্দুতে কে সি এল প্রয়োগ করে তাহলে বি বিন্দুতে কেন প্রয়োগ করলাম ভাই বি বিন্দুতে কারেন্টগুলো মিলছে তুমি চাইলে ই তো অ্যাপ্লাই করতে পারতো তাই না ভাই ই তো তো কারেন্ট মিলছে আর ভাইকে হয়েছে আচ্ছা তাহলে আই ইকুয়াল আই ওয়ান প্লাস আই টু ভাই দেখো তোমরা ভাইকে একটু বলো ভাই একটু বলো পরে লেখো লেখার মেলা টাইম আছে এই যে এখানে লুপ অনুসারে আগাও এ থেকে বিতে যাবা কত লিখব মাইনাস আই ওয়ান আর ওয়ান বি থেকে ইতে যাও এই যে বি থেকে মাইনাস আই আর থ্রি তারপরে ই থেকে এফে যাবা মাইনাস আর ফোর ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত দিয়ে ঢুকতেছ প্লাস ই ওয়ান ইকুয়াল জিরো নাও লেখে ফেলো এখন বলো তো ভাইয়া এই যে আই বলতে এই আই এর ভিতরে আবার কয়টা কারেন্ট আছে তাহলে এই আইটাকে ভাঙায় ফেলো এবং একই সাথে আর ওয়ান আর থ্রি এগুলোর মান বসায় দাও আর ওয়ান মানে টোয়েন্টি তাহলে মাইনাস আই ওয়ান ডট হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস আই মানি হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান প্লাস আই টু ইন্টু আর থ্রি আর থ্রি মানে হচ্ছে টেন মাইনাস আই ওয়ান ইন্টু হচ্ছে আর ফোর আর ফোর কই আর ফোর ফাইভ তারপর হচ্ছে প্লাস ই ওয়ান মানে হচ্ছে থার্টি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে এগুলো একটু গুণ করো ভাই মাইনাস টোয়েন্টি আই ওয়ান মাইনাস টেন আই ওয়ান মাইনাস টেন আই টু তারপর হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আই ওয়ান প্লাস থার্টি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে আই ওয়ান এখানে আছে হচ্ছে কত বিশ পঁয়ত্রিশ মাইনাস থার্টি ফাইভ আই ওয়ান তারপর আই টু আছে দশ মাইনাস টেন আই টু প্লাস থার্টি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে একটা মাইনাস ফাইভ দ্বারা ভাগ করে দাও পুরাটাকে তাহলে মাইনাস ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে সেভেন আই ওয়ান প্লাস টু আই টু পাঁচ ছয় তিরিশ মাইনাস সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এটাকে আমরা দিলাম দুই নাম্বার ইকুয়েশন না এটা মিডিল টার্ম হবে না তাহলে আমরা দুই নাম্বার ইকুয়েশন দিলাম ওই যে ভাইয়া ভাই কিন্তু এখানে লিখে দিয়েছিলাম যে আমরা কেবিএল প্রয়োগ করে কি করব সমীকরণ বানাবো তাহলে আমরা একটা লুপ নিলাম একটা সমীকরণ পাইলাম বলতো তোমার টার্গেট ছিল কয়টা লুপ নিতে হবে এখানে দুইটা বলতো আরেকটা লুপ বলো ইচ্ছা মতো বলো পুরাটা নিব আচ্ছা বলো নাম বলো ভাইয়া লিখে আবার এ এফ ই ডি সি এ ঠিক আছে সি সি বি এ আচ্ছা বদ্ধ বর্তনীতে কেভিএল প্রয়োগ করে তাহলে বদ্ধ বর্তনীতে কেভিএলটা প্রয়োগ করি আমরা 
তাহলে বদ্ধ বর্তনীতে কে বিএলটা আমরা প্রয়োগ করি তাহলে কোন দিয়ে গেছে এই দিক থেকে তাই না এন্টি ক্লক ওয়াইজে গেছে এ এফ ই ডি সি বি হ্যাঁ তো লুপ তোমরা নিছো ভাই কারেন্টও তোমরা বলো ভাই লিখি ফার্স্টে এ এফ তাই না তাহলে এ থেকে এফ এ ভাইয়া যখন যাচ্ছ ব্যাটারি কিন্তু পজিটিভ দিয়ে প্রবেশ করতেছ তাহলে মাইনাস তাই না তাহলে মাইনাস ই ওয়ান তারপরে ভাইয়া এটাতে খেয়াল করে এফ থেকে যখন ইতে যাচ্ছ কারেন্টের উল্টা ডিরেকশন তাহলে প্লাস আই ওয়ান আর ফোর তারপরে ভাইয়া ওইখান থেকে ঘুরে ডি থেকে আবার ব্যাটারি দেখ হয়ে যায় এখান থেকে যখন আসছো ব্যাটারি নেগেটিভ প্রান্ত দিয়ে ঢুকতেছ তাহলে প্লাস ই টু তারপর ওইখান থেকে ঘুরে এই দিকে যখন আসছো কারেন্টের ডিরেকশন হয়ে গেছে আবার তাহলে হচ্ছে মাইনাস আই টু আর টু তারপরে ভাইয়া বি থেকে এ তে যাওয়ার সময় আবার কারেন্টের উল্টা ডিরেকশনে আসো কিন্তু তাহলে প্লাস আই ওয়ান আর ওয়ান আর কিছু আছে ভাই না ইকুয়াল জিরো এবার ভাই তুমি ভ্যালুগুলা বসো ই ওয়ান ই ওয়ান হচ্ছে থার্টি প্লাস আই ওয়ান আর ফোর তাহলে ফাইভ আই ওয়ান প্লাস ই টু ই টু হচ্ছে টেন মাইনাস আর টু আর টু হচ্ছে ফিফটিন তাহলে ফিফটিন আই টু প্লাস আর ওয়ান আর ওয়ান হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি আই ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে জিরো আমরা এখানে ইকুয়েশনটা যদি সাজাও পাঁচ আর বিশ পঁচিশ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ আই ওয়ান মাইনাস ফিফটিন আই টু তারপর কত থাকে মাইনাস থার্টি নাকি মাইনাস টোয়েন্টি ইকুয়াল জিরো তো এখানেও ভাইয়া পাঁচ দ্বারা ভাগ করে দাও তাহলে ফাইভ আই ওয়ান মাইনাস থ্রি আই টু তারপর হচ্ছে মাইনাস চার পাঁচ আর বিশ ইকুয়াল হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর ইকুয়েশন ভাই আমাদের নিয়মটা ছিল যে আমরা লুপ চয়েস করব লুপ চয়েস করে কে বি এল প্রয়োগ করবো কে বি এল প্রয়োগ করে সমীকরণ বানাবো এখন ভাই বাকি কাজ তোমার একদম সহজ ক্লাস এইট থেকে এগুলো করো তোমার কাছে দুইটা সমীকরণ আসছে এবার তুমি প্রতিস্থাপন বড় বজ্রগণ অপনয়ন নির্ণায়ক ক্রেমার যা পারো যে কোনো নিয়ম প্রয়োগ করে এই দুইটা খালি সমাধান করবো আর কি ঠিক আছে তোমার যেমনে ভালো লাগে তাহলে বলতো সবচেয়ে সহজ কি হ্যাঁ সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ভাইয়া এই সমীকরণটাকে আমরা যদি তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা কত হবে সিক্স আই টু অপনয়েন যেটা আর এটাকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করে যোগ করে দাও ঠিক আছে তাহলে আমরা সবচেয়ে সহজে এখন ভাই পরীক্ষায় যদি দেখো যে দেখতেই পাচ্ছ অঙ্কগুলো একটু বড় পরীক্ষায় যদি দেখো যে টাইম ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে না তখন ক্যালকুলেটারে সলভ করে ফেললা বা টাইম থাকলে অবশ্যই হাতে কলমে দেখাবা তাহলে লেখা হচ্ছে এখন দুই গুণ হচ্ছে তিন প্লাস তিন গুণ হচ্ছে দুই তাহলে দুইকে তিন দ্বারা গুণ দাও তাহলে তিন সাথে একুশ টোয়েন্টি ওয়ান আই ওয়ান প্লাস তিন দুগুণে ছয় সিক্স আই টু মাইনাস তিন ছয় আঠারো প্লাস পাঁচ দুগুণে দশ টেন আই ওয়ান মাইনাস সিক্স আই টু মাইনাস এইট ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে ভাই সিক্স আই টু সিক্স আই টু কাটা একুশ আর দশে একত্রিশ তাহলে থার্টি ওয়ান আই ওয়ান আঠারো আর এটা কত হবে ভাইয়া ছাব্বিশ তাহলে এখান থেকে দেখো ভাইয়া আই ওয়ানটা আমরা পেয়ে গেলাম ছাব্বিশ বাই একত্রিশ কত আসে জিরো হ্যাঁ ঠিক আছে মনে হয় জিরো লেখা ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট তাহলে এই যে দেখো একটা কারেন্ট আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এটা নিয়ে যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসায় দাও বসায় আমরা তিনে দুইয়েই বসাই তাহলে দুই নংয়ে দুই নংয়ে মান বসিয়ে দুই নম্বরে মান বসাও তাহলে হচ্ছে সেভেন জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি এইট সেভেন প্লাস টু আই টু মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো বাইর করলাম না একটু ক্যালকুলেটারে বলো আই টুটা কত আসে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর ফাইভ দেখো আসে কি না জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর ফাইভ আচ্ছা তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে আই টুও আমরা পাইলাম বলতে আমাদের মেইন কাজে কিন্তু এই কারেন্টগুলোই বের করতে বলছে তারা তাহলে আই আই ওয়ান পাইলাম আই টু পাইলাম এবার এক নম্বরে আই ওয়ান আর আই টু বসাই দিলে আমরা আই পাবো তাহলে লেখা হচ্ছে এক নংয়ে আই ওয়ান ও আই টু এর মান বসিয়ে লেখা হচ্ছে এক নংয়ে 
एक नंग आई ओन ओ आई टूर मान बसिए मैं एक नम्बर जो आई ओन और आई टूर मान बस आई समान समान हम आई ओन प्लस आई टू मैं इन मान बस जिरो पॉइंट एट थ्री एट सेवेन प्लस आई टू जिरो पॉइंट जिरो सिक्स फोर फाइव कत आ भाई जिरो पॉइंट नाइन जिरो थ्री जिरो पॉइंट नाइन जिरो थ्री एमपियर तो ये हमारे प्रत्येक रोदे कारेंट बेर करते बोलते तो देखो भाई हम भैया क्योंकि लुप चय करना क्या बोलो ना जो भाई अपने लुप जान देखे वो चय कर तुम्हारा जमने बोलो उमने ही धरसी रेजल्ट क्योंकि भैया सीटे जो है वोटारे ही मिलसे ये बोल तो भाई आप कर दुईटा बैटारी थे कारेंट देखाई एखो जो भैया बल्ब जो सारा के स्टूडेंट लम सारा मन चाहत एक देखा दी तो मन चाहत दुईटा धरे फिलते कैन धरत से देखो तो यही मैथा एक करब कारेंट जो एक बैटारी थे जो कारेंट देखा दे तो लेखो विकल्प कारण एक अंक भलोक शिखले देखा जाए सबग तुम पार्बा लेखो विकल्प लेखो विकल्प विकल्प लेखे विकल्प लेखे यही हमें सार्किटा बैक टू कष्ट आक बार आँख विकल्प कारण आप कारेंट अन्न भावे देख ना ना तो विकल्प लेखे आरोप कारेंट आँको सार्किट आँको हाँ विकल्प विकल्प अर्थात आप एक ही मैथ जो भाव करा जाए देखी जाते परीक्षा हम एदे गए जाते परीक्षा कोनफ्यूशन तैरी ना एन भैया तुम्हार दुईटा बैटारी आज तुम दुईटा बैटारी थे जो एक कारेंट देखा दुईटा ना देखा एक देख ल मन करो कारण भैया तो लिखे दीसि एक बैधिक कोष थे देखाते पर ए तुम चाहले भैया से कारेंटा इन देखाते पर चाहिए इ टू थे देखाते पर जमन आज के क्लस प्रथम सार्किटा क्योंकि भाई वोट कर एक बार इ ओन कारेंट देखे और एक बार क्यों देखे इ टू थे एम भाई तुम जो भूल्ट धरे फेलो मन करो मेन प्रवाहटा बोलते ये मेनलि के प्रवाह तैरि करते जार बस इ ओन एन तुम जो भूले इ टू धरे फेला को प्रब्लेम है भाई रेजल्ट एक आसते परे तो माइनस आसते यार को प्रब्लेम ना तेल आसो भाई इ ओन कारेंटा देखे लम से अच्छा सब भाइय ख्याल करी तेल इ ओन भैया मन कर लम आई कारेंट बेर हलो तेल ये आई कारेंटा एर मध्य दिए पास हो आई कारेंटा ये आसल ये आई कारेंटा ये आसल ख्याल रखो एक भैया तेल ये आई कारेंटा जो एखे आसलो तरह सामने दुईटा रास्ता आसे तैना भाई तेल दुई दिखे दुईटा पार्टे भाग हो गल तेल यही दिखे मन कर लम आई ओन कारेंट दिल और यही दिखे मन कर लम आई टू कारेंट दिल यार ये आई ओन कारेंटा ये नेमे आसल आई ओन के नाम आनल कथा एक ख्याल करो पर लेखो भैया बोलते ये आई टू कारेंटा बैटारी प्रवेश कर लो ए तुम्हारे भाइयर एक प्रश्न देखो सबा एक ख्याल करो तुम्हारे भाइयर प्रश्न ये आई ओन कारेंटा कि दुईटा पार्टे भाग हो कि ना तर एन्सार हो ना कारण आप प्रथम से एक बैटारी जतटुकू बेर तुकु बैक कर ए आई ओन जो भाग हो जाए तो भाई बोलते ये आई ओन जो भाग हो जाए तो ये और एक एक्सट्रा तरित प्रभाव आसत यटारे मिले क्योंकि बैटारी तो के सी एल ठीक थकतना बुझे भाई तेल बोल तो ये आई ओन ये आसलो यटारी जेहतु आई टू ढुकते तेल ये बेर कत आई टू ये आई टू कारेंटा ये चले आसल ये आई टू कारेंटा जो ये आसें बोल तो पॉइंटे इसे आर आई ओन और आई टू मिले गलो तेल मिले आर कत हो गो आई देखो सार्किटे पूरा के सी एल मेनटेन हो गए बुझे भाई तेल ये आई कैनो तेल वो भैया जो बल कारेंट तुम्हें तुम्हार इच्छा मत दे बाट यूल ख्याल रेखे देखाते हैं जैसे के सी एल टा ठीक थे ना आको एक अच्छा तो हम आगे मत बिंदुर नाम दिए दी भैया ए बी एखे नाम दिल सी डी और यहाँ दिल एफ तो फार्स्टे बी बिंदुते के सी एल टाइम लेखो बी बिंदुते के सी एल प्रयोग करी तेल से बोल तो बी ते कारेंट आसते से कत आई तेल आई कल कत आज भैया आई ओन प्लस आई टू ये एक नम्बर दिए रखो आगे मत 
तो भाई रिक्वेस्ट एख लूप गा तुम्हारा बोलो भैया लिखी लिखब अच्छा तेल आगे बार तो मैं ये छोटो लूप्ट नहीं तक तो ये नीन ठीक है तेल एक हे सी डिई वि बद्ध बर्तनी बद्ध बर्तनी के भि एल प्रयोग करी तेल ये बद्ध बर्तनी बी सी डिई वि बद्ध बर्तनी के सी एल टा प्रयोग करब हाँ के वि एल तेल तुम्हें फार्ष्टे बी थे सी ते जावा भैया तेल बी थे जो सी ते जा भैया तुम्हार डेक्शन देखो कारेंटर डेक्शने तेल वो माइनस तेल आई टू आर टू तर सी थे डी ते तुम जो सी थे डी ते आसतेस बैटारी पजिटी प्रान दिए ढुकतेस तेल माइनस इ टू डी थे इ ते किस नहीं तैना भाई को रोद नहीं बैटारी नहीं थे आर जो बी ते जा कारेंटर उल्टा डेक्शने भैया तेल एखे आसब प्लस आई वन आर थ्री इक्ुअल हे जिरो तेल एन आसो भाई आप जो एटे एक सजाई तेल आस माइनस आर टू आर टू मानी पंदो ते फिफ्टीन आई टू माइनस इ टू टेन आर आर थ्री आर थ्री हम दस तेल प्लस टेन आई वान इक्ुअल हे जिरो तेल एटे एक सजाओ टेन आई वान माइनस फिफ्टीन आई टू माइनस टेन इक्ुअल जिरो तेल एट पाँच द्वारा भाग जाए पाँच द्वारा भाग कर ले टू आई वान माइनस थ्री आई टू माइनस टू इक्ुअल जिरो ये दुई नम्बर इक्वेशन दिए रखल एबार तुम आक लूप निबा तेल से आर बोल तो तुम्हें चाहले एखो आगे मत फुल लूपटाओ नीते पर कि शर्ट लूपटाई नीते तेल शर्ट आए का निल ना ना वोटार उल्टा लूप नीले सेम इक्ुएशन आस बुझी तेल एख तुम बोलते छोटो लूपट नीते पर लूपट नहीं ठीक है एर आगे तो छोटो एक बड़ो एक निल छोटो दुईटा निचि तेल ए बी एफ ए तेल हे आर ए बी एफ एन भाई बसा जाए आर जो जो स्टूडेंट छोड़ तुम्हारे मत बचा जाए सर माथा घुराए ना भैया ये लूप ना नहीं वोटा निल कैन लूप क्योंकि इच्छा मत नि तुम ठीक है जेमने निबा उमने बद्ध बर्तनी बर्तनी के भि एल प्रयोग कर तेल के भि एल टा प्रयोग करी भैया तेल फार्ष्टे तुम ए थे बी ते जा कारेंटर डेक्शने तेल हे माइनस आई आर ओन तर बी थे इ ते जा कारेंटर डेक्शने आई वन आर थ्री आई वन आर थ्री तर हे इ थे एफे जा कारेंटर डेक्शने तेल माइनस आई आर फोर तपर हे भैया एफ थे ए ते एखे एक लेखा है ना एफ थे तेल प्लस ना इन इक्ुअल हे जिरो कई अभी तो ठीक लिखी देखो नाई जाओ लाल कल दिए दी चशमा नौ मिया नहीं बोलो तो भैया ये लाइने से तुम्हारा एक चेन्ज करते हैं से वो जो आगे अंक एक कम्बाइंड जो कारेंटा थे वोटा के रिप्लेस कर फिलसो तेल आई मानी कत आई वन प्लस आई टू तेल एखे मान बस आयर जैगे और एक ही साथ रोदगुलर मान बसाय दिल माइनस आई वान प्लस हे आई टू आर ओन आर ओन हे टोटी माइनस आई वन आर थ्री आर थ्री हे टेन माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू हे आर फोर आर फोर हे फाइव प्लस इन थार्टी इक्ुअल हे जिरो तेल गुण कर सजाओ एक भाई माइनस टोटी आई वान माइनस टोटी आई टू माइनस टेन आई वान माइनस फाइव आई वान माइनस फाइव आई टू प्लस थार्टी इक्ुअल हे जिरो जो वियोग कर आई वान क्या आस तिर पैंत माइनस थार्टी फाइव आई वान आई टू आ क्या दुईटा पचिस माइनस टोटी फाइव आई टू प्लस थार्टी इक्ुअल हे जिरो तेल सात द्वारा भाग कर दाओ ना पाँच द्वारा पाँच द्वारा जाए माइनस फाइव तेल हे सेभन आई वान तरप से प्लस पाँच पाँच पचिस फाइव आई टू प्लस माइनस सिक्स इक्ुअल जिरो ख्याल रखे भाई समीकरण बोले आ जमेला से ना मंगलवार 
এই সাউন্ড দেখ তো আচ্ছা এখানে খেয়াল করো ভাইয়া তাহলে এখানে ঠিক আছে না ভাই যোগ বিয়োগ আচ্ছা এখন ভাই দুইটা ইকুয়েশন তৈরি হয়েছে তোমার কাজ হচ্ছে এই দুইটা সলভ করা তাহলে ভাই দেখো সলভ করলেই দেখবা সেম রেজাল্ট আসবে আমরা আসো সলভ করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইকুয়েশন আর এটা হচ্ছে আমাদের আর একটা ইকুয়েশন নাম্বার রেখা দিস এখন বলো তো ভাই কেমনে কি করবা বলো বলতো সবচেয়ে সহজ কি হবে ওই যে আগের মতো এটারে কত দ্বারা গুণ দিবা তিন দ্বারা আর এটারে পাঁচ দ্বারা গুণ করে যোগ করে দাও তাহলে দেখা হচ্ছে তিন গুণ হচ্ছে পাঁচ যোগ হচ্ছে সরি দুই গুণ পাঁচ আর তিন গুণ হচ্ছে তিন তাহলে গুণ করো পাঁচ দ্বারা গুণ করো পাঁচ দুগুণের দশ আই ওয়ান মাইনাস তিন পাঁচ আর পনেরো আই টু মাইনাস টেন আর এটাকে তিন দ্বারা তিন সাতা একুশ আই ওয়ান প্লাস তিন পাঁচ আর পনেরো আই টু মাইনাস তিন ছয় আঠারো ইকুয়াল হচ্ছে জিরো তাহলে আই টু দুইটা কাটা তাহলে দশ আর একুশ একত্রিশ আই ওয়ান এটা আছে দশ আর এটা কত আঠারো তাহলে কত হয় আঠাশ নেবে টোয়েন্টি এইট তাহলে এখান থেকে আই ওয়ান আসবে টোয়েন্টি এইট বাই থার্টি ওয়ান কত আসবে আসবে অবশ্যই দেখো এখন আর এখনকার আই ওয়ান আর আগের আই ওয়ান তো এক না আগের এই যে এই জায়গায় কী ছিল আই এই মান মিলাবা যে আর থ্রিতে রোডটা ঠিক আসছে কি না আই ওয়ান আর আই টু মিলাইলে তো হবে না বুঝছি কারণ কি আমরা নোটেশন তো সব চেঞ্জ না এখন তাহলে তুমি দেখবো হচ্ছে আর থ্রিতে কারেন্টটা ঠিক আসছে কিনা কত আছে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি তাহলে আগেরটা মিলাও দেখো নাইন জিরো থ্রি এমপিয়ার তাহলে আগেও কিন্তু আর থ্রিতে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি এমপিয়ারই আসছিল বুঝছি ভাই কারণ নোটেশন তো ভিন্ন তুমি আই ওয়ান আর আই ওয়ান মিলাইলে তো হবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে আমরা আর থ্রিতে আগেও ছিল জিরো পয়েন্ট এখনও আসছে জিরো পয়েন্ট আসো ভাই এবার আই ওয়ানের মান বসাই দাও যে কোনো একটা ইকুয়েশনে আমরা এটাতে বসাই দিই তাহলে তিনে বসাই তিনে বসালে সহজ হবে তিনে বসাই দাও আই ওয়ানের মান তাহলে তিন নংয়ে তিন নংয়ে আই ওয়ান ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি বসিয়ে তাহলে তিন নম্বরে বসাই দাও সেভেন ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি প্লাস ফাইভ আই টু মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো তাহলে ভাই একটু আই টু এর ভ্যালুটা বের করো কত আসে মাইনাস টু বাই দশমিকে বলো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর ফাইভ এমপিয়ার দেখো তো ভাই আগের কারেন্টের সাথে মিলো মিলছে কি না মিলছে না কিন্তু এখন উল্টে আসছে কি কারণে ভাই বলতো কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি এই দিকে যাচ্ছে আমরা তো ওই দিকে দেখা দিছি ওই যে ভাইয়া বললাম কারেন্ট তোমার ইচ্ছা মতো দেখাও মাইনাসটা পরে অ্যান্সারে সরাই দিবা ওই যে আগেরটাতে দেখো ওই যে এক্সাম্পল ওয়ানে ভাই দেখাইছিলাম তাহলে কারেন্টটা তো আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলছি হ্যাঁ সেটা লাস্টে উল্লেখ করে দিবো আর কি তাহলে কারেন্টটা তো আমরা ইচ্ছা মতো ডিস্ট্রিবিউট করে দিছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কারেন্টটা যাচ্ছে কি তার উল্টা ডিরেকশন তুমি যে দিকে দেখাইছো এবার ভাই তাহলে আমরা আই টুও পেলাম সর্বশেষ ভাই আমরা আই বের করব মানে এই যে আইটা তাহলে এক নং হতে এক নং হতে আই ইজ ইকুয়াল ছিল আমাদের আই ওয়ান প্লাস হচ্ছে আই টু তাহলে আই ওয়ানের মান বসো জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর ফাইভ তাহলে কত আসে দেখো জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি এইট সেভেন দেখো ভাই সবগুলা রেজাল্টই মিলে গেছে কোনটা হ্যাঁ আই তাহলে সবগুলা কারেন্টই মিলে গেছে এখন ফাইনালি যখন অ্যান্সার লিখবা ভাইয়া ফাইনাল অ্যান্সারে এই মাইনাসটা লিখবা না বুঝছি ভাই মাইনাসটা সরাই লিখবা তাহলে সুতরাং নির্ণেয় তরিত প্রবাহ নির্ণেয় তরিৎ প্রবাহ আই ইজ ইকুয়াল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট থ্রি এইট সেভেন এমপিয়ার আই ওয়ান ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি এমপিয়ার আর আই টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফোর ফাইভ এমপিয়ার মাইনাসটা সরাই অ্যান্সার লিখবো আর কি বুঝছি ভাই মাইনাসটা শুধুমাত্র কি বুঝাবে যে তুমি যে কারেন্টটা উল্টা ডিরেকশনে ধরছো ওই কারণে এখানে একটা মাইনাস আসবে ওই যে বলে দিবা ওই যে আগের অঙ্কটাতে ভাই যেবার সাইড নোট দিছি কোন জায়গায় এক এক রকম সব রেজাল্টই তো সেম আসছে রেজাল্ট তো সবগুলো সেম আসছে না সবই তো সেম আসছে কোন উল্টা আসে নাই তো কোন পদ্ধতিতে সেটা হচ্ছে ভাইয়া সাজেশন দিব যে হচ্ছে দুইটা থেকে দেখাবো এটারে হ্যাঁ
ঠিক আছে সেটা মিলাইলে হবে না তোমাকে দেখতে হবে রোদগুলার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট আর ওয়ানে আগে কারেন্ট কত ছিল এটা দেখো আর ওয়ানে তুমি কারেন্ট কত দেখেছো সার্কিটে দেখো আগে नोटेशन तो जे जाते मेन रेजल्ट सबाई सेम आस क्लियर नियम देख हमारा एखे नहीं आसलम तीनटा बैटारी দেখো ভাইয়া দেখো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাই তাহলে এখন আমরা দেখালাম তিনটা ব্যাটারি তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে ই ওয়ান সমান সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ভোল্ট এটা হচ্ছে ই টু সমান হচ্ছে টেন ভোল্ট এটা হচ্ছে ই থ্রি সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ভোল্ট আর এই রোডটার নাম দিছে আর ওয়ান সমান হচ্ছে টেন ওহোম এটা হচ্ছে আর টু সমান হচ্ছে টেন ওহোম আর এটা হচ্ছে আর থ্রি এটা হচ্ছে টেন ওহোম तो ये सार्किटा प्रश्न हे रोधे रोधे तरित प्रवाह निर्णय कर देखो प्रश्न सेम ही एन भाई कथा ख्याल करी भाई साधारण तो सबगला बैटारी थे कारेंट देखा अंक करते गले जो बैटारी अनेक बस आसे तक क्योंकि एक कारेंट गुल भाग कर आज जार जार मिले दीते एक टाफ हो जाए तो चेषा करवा फलो करते एक बैटारी थे कारेंट नहीं ठीक है जदि तुम्हें चेषा करवा सब समय कि एक बेर करवा बेर ओ कारेंटा के पूरा डिस्ट्रिव्यूट कर आर तरह मध्य फिर नहीं आसबा बुझी भाई एक कारेंट नहीं अंक कर चेषा करवा तेल देखा जाए सहजे मिलाईते पर अच्छा मन करो बैटारी बैटारी तो बुझो तुम इच्छा जो एक कारेंटा देखल रोधे आस भाई साथ ये आई कारेंटा पॉइंट आसलो ए ख्याल करो ये जख ही एक जयनिंग पॉइंटे आसार तुम्हार क्ज हे कारेंटा के क्यों दुईटा पाटे भाग कर फिलबा तेल ये दिखे हमें मन करो देखल आई वन और नीचे दिखे हमें आई टू देखा दिल ये आई कारेंटा आई वन कारेंटा बैटारी आसें ये बैटारी थे आई वन कारेंटा बेर बेर ये पॉइंटे आसलो आई वन कारेंटा और ऊपर के नेमे आसलो आई टू कारेंटा भाई तुम्हार मन आशा करी भाई बोल तो इ थ्री बैटारी इ थ्री बैटारी कतटुकू बैक करते भाई आई तेल अवश्य आई वन और आई टू आई से मिले जाए मिले ये दिखे बैक कर कत आई देखो सार्किटे कारेंट देखाना हो गए ना क्ज आम तो कारेंट धरते धरे दुदि के डिस्ट्रीब्यूट कर दीते भरे बैटारी थे बुझे भैया बासा जाए कर देखा सेम रेजल्ट आस बिंदुगुल नाम दिए दो भाई और भाई रिक्वेस्ट ये एक तुम्हारा सल्व करो हाँ भाई करब दुई मिनट टाइम दिल तीन मिनट टाइम दिल एक करो 
তোমাদের ইচ্ছা মতো লুপগুলা চয়েস করে একটু প্র্যাকটিস করে একটা অঙ্ক ফার্স্টে আগে ভাইয়া একটা লাইন লিখে দিই ওই যে কে সি এলটা লেখো বলতো বি বিন্দুতে এসে কারেন্টগুলা ডিভাইড হচ্ছে তাই না তাহলে লেখো বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে কে সি এল প্রয়োগ করি তাহলে বি বিন্দুতে কে সি এলটা যদি প্রয়োগ করো সেটা হচ্ছে আই ইজ ইকুয়াল আসবে আই ওয়ান প্লাস আই টু জাস্ট এতটুকু ভাই লিখে দিলাম একটু বাকিটা একটু চেষ্টা করো সবাই পারবা ভাই ইচ্ছা মতো লুপ নাও লুপ নিয়ে সমীকরণ বানাও বানায় সলভ করো একটু ওই দুইটা এসে মাঝখানে মিলে যাবে দেখো তো এরকম একটা সমীকরণ আসছে নাকি সমস্যা নেই যে যেটা ধরো আগে সমস্যা নেই তোমার আর আমার তাহলে সেম লুপ ধরছিলাম আর কি তুমি তাহলে আরেকটা লুপ বলো ওইটাই লিখি কত দরবা ভাই একটু চেষ্টা করো বোর্ডে তাকায় না আটকাইলে তাকায় একটু চেষ্টা করো দেখো এই যে আই ওয়ান এর একটা মান আছে এটা এখানে বসাই দিচ্ছে আর কি টোয়েন্টি আই টু মাইনাস টেন ইন্টু আই টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টেন ইকুয়াল জিরো টোয়েন্টি আই টু মাইনাস টেন আই টু প্লাস টেন প্লাস টেন ইকুয়াল জিরো তাহলে হচ্ছে টেন আই টু ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে আই টু ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু এম পি আর মানে টু এম পি আর আসছে আচ্ছা 
তাহলে আই টু হচ্ছে টু এম্পিয়ার সুতরাং আই টু ইকুয়াল হচ্ছে টু এম্পিয়ার ঠিক আছে আই টু টু এম্পিয়ার যেখানে মান বস না মাইনাস ছয় বসাইতে হবে ইকুয়েশনগুলো তো তোমার চিহ্ন অনুসারে বসাবে এটা হ্যাঁ লাস্টে লেখো আগেরটা তো লাস্টে লিখছে তাহলে এক নংয়ে আই টু ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু বসিয়ে তাহলে আই ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান তাহলে সুতরাং আই ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস থ্রি এম্পিয়ার তাহলে সর্বশেষ ভাইয়া এই জায়গায় মান বসাই দাও তাহলে এক নংয়ে মানগুলো বসাই দাও নয় যে আই বের করবো তো এটা দুই এটা দুই তাহলে লেখো এক নং হতে এক নং হতে আই ইকুয়াল হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ এম্পিয়ার তাহলে এবার ফাইনালি রেজাল্ট লিখবা সুতরাং নির্ণেয় তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ এবার হচ্ছে প্লাস আকারে লেখো আই ওয়ান থ্রি এম্পিয়ার তারপর হচ্ছে আই টু টু এম্পিয়ার আর আই হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার এটাই আসছে যোগ বিয়োগে ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে দেখো তো অন্যরা দেখো তো কত আছে অ্যান্সার তো এটা লেখা নাই অ্যান্সার হচ্ছে তোমার একটা লেখা টু বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি এই ফরমেট অ্যান্সারগুলো লেখা ফাইনাল অ্যান্সার ওয়ান বাই থ্রি আচ্ছা দেখি কোথায় ভুল হয়েছে দাঁড়ো এই কোয়েশনটা চেক দাও তো একটু হ্যাঁ এটাতে ভুল হয়েছে এই যে ঘুমায় গেছে তো কথা বললো না কেন তাহলে এটা হচ্ছে থার্টি আই টু আচ্ছা খেয়াল করি ভাইয়া হ্যাঁ এবার মিলছে আর এটা আসবে কত ভাইয়া প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো হ্যাঁ ঠিক আছে এবার মিলছে তাহলে হচ্ছে আই টু ইকুয়াল কত আসবে তাহলে টু বাই থ্রি হ্যাঁ মিলছে এবার দেখা এত বড় অঙ্ক প্লাস মানে আছে ভুল হলে দুনিয়া শেষ তাও ভাগ্য ভালো খুঁজে পাইছে যাই হোক তাহলে দুই নঙে মানটা বসায় দাও দুই নঙে আজকের ক্লাসে একজনে ঘুমাইতেছে কে বলো লালন শাহ কারণ ওর চোখে এটা ধরতে পারছে তাহলে আই ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে কত আসবে ভাই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আই ওয়ানের মান পেয়ে গেলাম তাহলে এবার ফাইনালি আই বের করো তাহলে এক নং হতে আই ইকুয়াল হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস হচ্ছে আই টু তাহলে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি প্লাস হচ্ছে টু বাই থ্রি তাহলে তিন লসও করলে আসবে কত ওয়ান বাই থ্রি এম্পিয়ার হ্যাঁ ঠিক আছে এবার সবগুলো হয়েছে তাহলে এখানে বাইরে রেজাল্টটা লিখতেছে ভাই সুতরাং নির্ণেয় তরিৎ প্রবাহ তরিৎ প্রবাহ তাহলে আমরা আই ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি এম্পিয়ার তারপর আই টু টু বাই থ্রি এম্পিয়ার তারপর হচ্ছে আই এটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এম্পিয়ার এ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারগুলো মিলছে না না আজকে লাস্ট আর একটা আছে না 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 এটা করতে হবে এটা ছোট একটা স্যার কিন্তু দুই মিনিট লাগবে হ্যাঁ বাজুক সমস্যা ছোট একটা সার্কিট এটা শেষ করে দিই আজকে এই যে অ্যান্সার এই যে লিখলাম
Example 4. Daro bhai check korte se ki hoyse. Na ite last rong ko bhai. भैया सब ही देखा दी I1 এখানেও দেখাইছে I1 তারপর হচ্ছে এই দিকে দেখাইছে হচ্ছে I2 আর এখানে দেখাইছে হচ্ছে I এখানেও দেখায় দিছে I1 বা এটা কি দেখায় দিছে হ্যাঁ সব ওরা দিয়ে দিছে ঠিক আছে আর এই পয়েন্টটা তারা নাম দিছে P আর এই পয়েন্টটার নাম দিছে তারা Q আর তোমাকে তারা লুপও দেখায় দিছে ভাই रेजिस्टेंस तो भैया वन होम मैं आई टू बेर करते बोलते भैया मैथे जो अपशन गो मैथे भैया अपशन टाइम लिखी हाँ गुला तो जिरो पॉइंट वन थ्री एम पी आर किऊ टू पी एट क्यों लिखी भाई एक बोली कथा सुनो एनसार क्या लिखा जो चार्ट अपशन छो सिलो से जिरो पॉइंट वन थ्री एम पी आर अल तो कोश्चिने देखा दी से कारण पी थे किऊते जाटार एक्चुअल एनसार की किऊ टू पी तरह कारेंट तारा जे दिखे देखा से एक्चुअल वो दिखे जा कारेंट तुम्हार अपने क्योंकि दुईटा छो एक जिरो पॉइंट वन थ्री एम पी आर किऊ टू पी और एक जिरो पॉइंट वन थ्री एम पी आर पी टू किऊ बोल तो कौन दिखे कारेंट जाए बुझा कि अनुसार चिन्ह अनुसार बोलो एक आई टू एर मान बेर करवा आई टू जो प्लस ही आसे तरह एनसार तरा जे डेक्शन देखा से वोटाई आसते से और जो आई टूर मान माइनस आसे तरह तरह उल्टा डेक्शन कारेंटा जा कर दो मिनट हो जाए शुरू करो छोट मैथ हो जाए क्योंकुलेशन कठिन ना इतना हाँ बाकी गुला नाम दिए दी दो दिसे बाकी गुला दिए दी ए बी सी डी बाकी गुलर नाम दिए दिल तेल भाई फार्ष्ट आसो सोलूशने जो आस एक बाहर आगे मिलाओ मिले दस टाक पुरस्कार ना हाई मिलाओ हमारे मिले दस टाक ना के सी एल प्रयोग करी तेल पी बिंदुते जो के सी एल प्रयोग करी से आई कल है भैया आई वन प्लस आई टू सबा सेम भाव करो भैया लुकटा बोलो क्यों भाई लुपटा नहीं लूप तारा दिए दिशा वही डेक्शन दूटा लूप नहीं आनी सहजे हो जाए तो एक दिशे लूप और एक एक निल ए डि किऊपी ए बद्ध बर्तन ना लूप तो जे कोचते पर तारा जेमने दिशा उमने धरसे को प्रब्लेम नहीं तो देखल तुम जो भाई धरते पर डि तेल ए डी ते कि नहीं डिक्यू कारेंटर डेक्शने तेल माइनस आई वन आर ओन किऊ थे पी कारेंटर उल्टा डेक्शन प्लस आई टू आर टू तर पी थे ए ते आर आसब जो तेल आस ना प्लस जिरो अच्छा तेल भैलूगला बस भैया माइनस आर ओन आर ओन हो थ्री ते थ्री आई वन प्लस आर टू हे वन तरह मानी आई टू प्लस हे सिक्स इक्ुअल हे जिरो तेल आई टूर भैल्यूटा बेर नो 
आई टू इक्वाल थ्री आई वान माइनस सिक्स एट नम्बर इक्वेशन दिए रखो एब लूपटा नौ हे पी किऊ सी बी पी बद्ध बर्तनी कारो मिल से भाई मिले जा रहा कथा प्रयोग करी तेल से पी थे कि कारेंटर डिशने तेल माइनस आई टू आर टू हाँ किऊ थे सी कारेंटर डिशने तेल से माइनस आई आर फोर सी थे बी तेल से प्लस इ टू कारेंटर डिशने माइनस आई आर थ्री इक्ुअल जिरो तेल भाई भेलूगला भांगाओ ए आईर मान बसाओ माइनस आर टू आर टू हे कई भाई वन तेल ये थको हम जस्ट आई टू आई मानी हम आई वन प्लस आई टू आर फोर हो थ्री प्लस नाइन माइनस आर थ्री हे टू इंटू हे आई वन प्लस आई टू इक्ुअल हे जिरो तो भाई एखे इक्वेशन सजाओ माइनस आई टू माइनस हो थ्री आई वन थ्री आई टू प्लस नाइन टू आई वन टू आई टू इक्ुअल हे जिरो अरे जो वियोग कर भैया आई टू एक भाई ख्याल रखो भूल हो झमेला तीन पाँच छय सिक्स आई टू तर फाइव माइनस फाइव आई वान तरह से प्लस नाइन ना भाई इक्ुअल जिरो एम भाई आई टूर एक मान बेर आ मानटा बसाय दो आसब से माइनस सिक्स इंटू थ्री आई वान माइनस सिक्स माइनस फाइव आई वान प्लस नाइन इक्ुअल जिरो तेल तीन छः अठारो आई वान प्लस थार्टी सिक्स माइनस फाइव आई वान प्लस नाइन इक्ुअल जिरो आई वान कत आस दशमिक बोलो मानटाने भाई हमें दू नम्बर बसाय दो कारण हमें चाहसे कि बोलते आई टू ना तेल दुई नंगे मानता बसाय दो अवश्य बाबा को प्रब्लेम नहीं दुई नंगे मान बसिए पाई टू इक्ल हो थ्री इंटू वन पॉइंट नाइन फाइव सिक्स माइनस हे सिक्स कत आस माइनस जिरो पॉइंट वन थ्री एम पी आर तेल तुम्हें ख्याल करो तो भैया तेल ये डेक्शनगू क्या पढ़ल भैया बोलते हमारे आससे तरा कारेंटर डेक्शन देखा से पी थे किऊ तेल कारेंट आससे माइनस तर मैं एक्चुअल कारेंटर डेक्शन की किऊ थे पी तेल एक भाव लिखे दो तेल सूतर आई टू इक्ुअल हो जरो पॉइंट वन थ्री एम पी आर किऊ टू पी देखो भैया मोटामुटी चार्ट अंक कर आगामी क्लस ये टाइप आो मैथ करब तो भाई रिक्वेस्ट है चार्ट आगे भलोक शिखे आसो ठीक है तेल देखा जा बड़ो बड़ो मैथगुल अवश्य